这是一台你花费五千多块钱可以买到的 PC， 配备了六七五零 GRE 的显卡，而这是十年前你花五千块可以买到的 PC。啊，我们今天要来做一个有趣的对比啊，就是在过去的十年里，主流价位的 PC 到底有多大的变化？它们的性能差距有多大？体验上又有何不同呢？想知道答案的话，就跟我们一起来探索一下吧。放眼望去啊，第一个大的变化就在于外观了。十年前啊，是很流行这种部分侧透的机箱的，侧板中间做一块亚克力侧透，可以大概的看到里面的硬件啊。这主要是因为当年做玻璃侧透的成本太过于高了，而十年后的今天啊，你在主流价位可以轻松的配到钢化玻璃全侧透的机箱了，用不着花多少钱就能够好好的端详你配出来的硬件了。那说到硬件啊，非常重要的一块就是显卡了。这台今天的主机啊，我们是使用了华硕的 Duo 六七五零 GRE 十二 G 版本的显卡，而十年前的老机，我们选了一张 R 九二八零 X 的显卡，这两张卡的价格都是在两千元左右啊。其实显卡的外观变化也是蛮大的啊，十年前的显卡呢就比较的张扬啊，这导流罩的设计就充满了肌肉感啊。热管也是喜欢裸露在外面，就很符合那个年代夸张的这种拟优化气息啊。而今天的显卡在设计上就简约了很多了，大量的使用了多边形元素，而热管呢也是藏在底下，更加低调了啊，并且和十年前不同啊，如今哪怕终端显卡啊，也已经普及了金属背板了。一方面，像这种加工件的成本呢，其实是在降低的；另外一方面呢，也是为了顺应越来越高的显存和整板功耗。有一个细节，不知道大家有没有注意到啊？像二八零叉的这里啊，你看是留有交火接口的。哎，还记不记得交火接口啊？当年用两张终端卡交火干旗舰卡的操作，对吧？如今你是见不到这种逆天的玩法了。十年间，这显卡的视频接口也发生了翻天覆地的变化。二八零叉上这硕大的 DVI 接口，我已经 N 年没见过了。然后你别看这 HDMI 接口看起来好像没什么变化，对吧？其实输出规格也已经完全不一样了。如今的新卡用的都是 HDMI 2.1， 支持 4K 120十赫兹以上，而这二八零叉用的还是毒瘤的 HDMI 1.4 呢，它只能支持 4K 30十赫兹啊。当年啊，就因为这个 HDMI 1.4 啊，不少刚进入 4K 时代的电视用户都被逼着升级了装备了。好好鉴赏了一下这两张显卡之后呢，是时候来聊一下它们的规格了。这十年间啊，得益于从二十八纳米换到七纳米的这个工艺飞升，以及从 GCN 一路升至 RDNA 二的架构改进啊，同价位显卡的晶体管数量也实现了飞跃啊，并且频率高了很多。以当年的制程来说呢，标杆就是一 G 赫兹了，而如今二点四 G 赫兹都已经是基本盘了。当然，如果你光看流处理器数量的话，这两张卡可能纸面上差的并不多，因为 R D N A 二和 G C N 是不太能直接去比较规格的啊！等等啊，这个六七五零 G R E 的规格怎么和六七零 X T 一模一样呢？哎呀，这是新瓶装旧酒呢！哎，其实 A M D 出这个六七五零 G R E 的目的啊，主要也是为了和矿卡做出区分嘛。不过它起码没有命名成七七零零系列，对吧？哎，你别觉得这不可能啊！十年前的二八零叉就是这么干的，它其实就是 H D 七九七零，改了名就当新卡卖了。哎，所以我说这两张卡还是挺有渊源的。虽然没有拿七千系来命名，但是这个六七五零 G R E 呢，一样有一个需要注意的地方，就是它有一个十 G 版本的小弟啊。你别以为这个十二 G 和十 G 只是显存不一样啊。其实这两个版本的性能差距高达百分之十八，我靠！我劝你一定要上这个十二 G 的版本啊，十 G 版它根本就不是一个东西啊。回到新老两张显卡对比上啊，那么我们刚刚说到显存，其实显存也是这十年来变化巨大的一个地方啊。你像当年这个二八零叉啊，它显存只有三个 G 啊，六七五零 GRE 比它大了四倍了啊。显存的频率也从六 G 赫兹提升到了十六 G 赫兹啊，但由于当年的显卡，尤其是这种有旗舰血统的卡呢，位宽都是给的非常大方的，二八零叉足足有这个三八四的位宽，对吧？所以带宽反而没有比今天的六七五零 G R E 低太多。十年来主要的提升还是在显存容量上吧。那么接下来我们就用三 D Mark 来实测一下它们的性能究竟差多少。当年主流的测试工具啊是这个 Fire Strike Extreme。啊、这个测呢，主要是显卡在 DX 1 1下的理论性能啊，这也是很多老游戏会用的 API。你可以看出啊，这个六七五零 GRE 比二八零叉在 DX 1 1下足足是高了四倍的性能啊。那如果我们换 D 叉十二的新标准呢，来看一下 Time Spy， 哇，这下差距就更大了，六七五零 GRE 的分数是高出了五点三倍了。
像二八零叉这种老显卡，跑地叉十二的新标准啊，显然是会更加吃力啊。理论性能提升了几倍，这我相信很多同学应该都猜到了。但是功耗上的差别，哎，我觉得很多同学都不一定能猜到。而十年前的二八零叉，作为旗舰七九七零的转世啊，那会儿大家都觉得它是个电老虎啊。在我们跑 Time Spy 的时候啊，二八零叉的功耗是来到了一百七十瓦，在当年确实是不低了。但你知道吗？如今的中端卡六七五零 GRE 的功耗也已经来到了两百四十瓦了，而且这个两百四十瓦，我们甚至都没觉得有什么问题啊。中端卡感觉好像就应该是这个功耗啊，对吧？因为如今的旗舰卡都已经奔着四百多瓦去了，可以说啊，这几年伴随着显卡进步，功耗也是蹭蹭的往上涨了。不过有一点还不错，就是这个待机功耗啊，确实是有进步的。实测六七五零加一的待机功耗是显著要比当年的二八零差要低的，这个也是得益于工艺和架构设计的双重进步吧。啊，这一个月下来，没准能帮你省个两三块钱电费呢。再来看看这两台机器的 CPU。十年前的这台机器啊，我们用的是 i 五四五七零，算是当年千元价位比较热门的选择了。四核四线程，全核频率只有三点二 G 啊啊！虽然这一期的爸爸是 AMD 啊，但是我实在是没好意思用那个时候的 AU 啊，毕竟那会儿还是推土机呢，在当年实在是没眼看啊。但是今天的情况就不一样了，从 Zen 二开始 ，AMD 终于在 CPU 上支棱起来了，给我们带来了非常棒的处理器啊！今天这台 PC 用的就是千元价位非常有性价比的 Ryzen 五七一五零零 F。啊，六核十二线程的规格，核心数量好像没有多很多啊，但是得益于工艺的进步，现在的处理器已经可以轻松的跑上五 G 赫兹的频率了，比起当年高了不少啊。再加上 Zen 四架构，相比当年海族有的巨大飞跃啊，性能还是有天差地别的变化的。在 C 的 bench 里， 7 5 0 AF 的多核性能比起4570是强了超过四倍了，哪怕是单核性能也提升了两倍多啊！考虑到 CPU 的性能的提升比 GPU 要难很多，这个性能提升幅度算是非常大的了。从上面的理论测试来看，这十年间确实变化不小啊。但这样的差距体现在游戏里面，到底会有什么样的差别呢？哎，我们这次是选择了三款老游戏，三款新游戏来对比一下啊。首先是一三年发布的《孤岛危机三》，也是正式俗称的《显卡危机三》，对吧？这个游戏在当时的画质可以说是冠绝群雄啊，在当年绝对是硬件杀手级别的。所以那个时候的玩家们经常是拿《孤岛危机三》来测试显卡。虽说当年是显卡危机，但如果我掏出十年后的显卡，这《孤岛危机三》还能不能从容的应对呢？来看一下这一零八零 P 的表现嘛，这二八零叉能跑二十九帧的样子啊，放在当年也是非常不错的。而六七五零 GRE 呢，竟然能够跑到八十四帧啊！看来这一零八零 P 根本就难不住我们这张新显卡。而当我们把分辨率拉到二 K 之后啊，这二八零叉它就只剩下十八帧了，这是一个完全没法运行的一个帧率啊！相比之下，六七五零 GRE 的帧数还是要高出不少的啊，但是也已经不到六十帧了。看来显卡危机是宝刀未老啊，即便放在今天，依然可以大杀四方啊！下一款游戏，我们来玩《刺客信条：大革命》。那这款游戏的官方推荐最低配置就是 HD 7 9 7 0也就是我们的2 8 0叉。那按照惯例啊，我们是用高画质跑了一遍测试，结果你猜怎么着？爆显存啦！哎呀，你看着崩坏的画面，真不愧是《刺客信条：大革命》啊！啊，不得已在接下来的测试里，我们就只好把纹理开到最低，其他的画面设置保持不变啦。那在一零八零 P 下呢，二八零叉也是能够跑到三十七帧的帧率了，还算是可玩。而十年后的六七五零 GRE 呢，就直接跑到了一百一十九帧了，这个帧率差距已经超过三倍了。而我们把分辨率拉高到二 K 之后啊，二八零叉就只剩下二十四帧电影级帧率了，不降画质，完全没法运行啊。那相比之下，十年后的新卡是真的不讲武德，依然能够跑到七十多帧，至少是可以全程流畅运行的。那接下来这个游戏更是重量级啊 ，GTA 5啊，哎呀，这一不留神 ，GTA 5竟然已经登陆 PC 九年了，这么重磅的游戏会不会把我们的十年前的老显卡给难住呢？哎，这一零八零 P 下二八零叉的帧率竟然有四十九帧啊，哎呀，这个表现还挺流畅的，看来 GTA 5这个神优化是真的名不虚传啊。而六七五零 GRE 在相同的画质下，依旧保持着超过三倍的领先幅度，轻松跑到了一六五帧。如果把分辨率拉到二 K 之后啊，哎，这二八零叉它依旧能够突破三十帧啊！哇，这游戏的优化是真的不错啊。但六七五零 GRE 还是更胜一筹，二 K 下依然可以跑到一百一十四帧。
这三倍多的差距呢，说多也多吧，但毕竟是十年的跨度，感觉好像也没有特别震撼啊，是吧？啊，你别急啊，这些只是老游戏啊。要说新卡哪里更厉害啊，还得看看新游戏才行。新游戏对于显卡的压力更大，同时也带来了很多的新技术。这种情况下，二八零叉会不会被拉开更远呢？首先，我们就来跑一个新，但也不算太新的游戏，就是《大表哥二》。这个游戏能够很明显的看出一件事儿啊，就是纹理是清晰了太多了。你和仅仅差了五年的 GTA 五比一下，确实不是一个时代的游戏啊。大表哥二的纹理真的是可以以假乱真了，而纹理的清晰就意味着更高的显存占用。如果在一零八零 P 下以高画质游玩，那这张三 G 的二八零叉直接就给爆显存了。那游戏是不会让我设置到那么高的，但要是我硬要开高画质修改游戏文件都要实现的话呢？哎。这下游戏的分辨率就会被强制的降到7 2 0 P 啊，在配置文件里修改都不行啊啊！所以这个2 8 0 x 的三级显存跑起来是真的痛苦。那为了完成测试啊，我们只能无奈的把材质开到最低。这一下终于可以跑1 0 8 0 P 了啊！但这一张2 8 0 x 呢，平均也只能跑个24帧啊。相同的画质下， 6 7 5 0 GRE 是能够跑到143帧的，两者拉开了有6倍的差距啊，比刚才的老游戏们要大多了。而到了2 K 下，这2 8 0 x 甚至只剩20帧了，你还要忍受着极为拉胯的最低帧的掉帧啊！而6 7 5 0 GRE 依然可以保持110帧啊，这差距简直是一个天一个地啦！啊，不过你知道这十年间还有一个很大变化是什么？就是 FSR 2技术的引入啊，像 FSR 这样的上采样技术啊，可以让显卡降低实际渲染分辨率，然后通过算法上采到高分辨率。只要算法足够强，画面就不会损失太多，帧率啊却会有很大的提升。和隔壁不一样的是啊 ，FSR 是免费开放给所有的显卡用的，不需要有特定的硬件。这意味着，哪怕像二八零叉这样的老显卡，一样可以享受新技术带来的红利啊。那就让我们打开 FSR 2的质量档来看看好了。哎，这二八零叉啊，在一零八零 P 下开了这个 FSR 之后啊，居然也能够跑到三十帧了。主机级帧数啊，总算也能够勉强流畅运行了啊。不过这个时候呢，六七五零加一也一样可以跑到一百六十四帧，是吧？哎，更进一步了啊。不得不说啊，这 FSR 技术真的是过去十年里玩家们收到了最好的礼物了，尤其是对于低配玩家来说，确实是福音啊。接下来我们再来玩另一款现象级的游戏《赛博朋克2077。二零七七在画面上是给我们留下了非常深刻的印象啊，那这个很大程度上是得益于光线追踪，让夜之城的光影变得更加生动了，不管是反射阴影还是全局光照都非常的震撼啊。很可惜啊，这十年前的二八零叉那是不可能支持光追的，对吧？那相同的帧率下呢，这两张卡跑出来的画面能够差多少呢？哎，这个是二八零叉的画面，而这个是六七五零 GRE 的画面啊，确实是很不一样啊。而事实上呢，这个二八零叉居然还能正常流畅的玩这个游戏，已经是非常不错了。如果我们以相同的画质设定来跑的话，一零八零 P 下六七五零加也甚至能够跑到二八零叉的整整五倍的帧率啊，十八帧对九十帧啊。而二 K 分辨率下，这个显存压力一上来之后呢，更是带来了六点七五倍的差距了。二八零叉只剩下八帧了。像这种大量使用新特性、材质又特别占空间的新游戏啊，新卡是真的要比老卡表现要好很多啊。最后一款游戏，我们玩了《心灵杀手二》。作为刚刚推出的三 A 大作啊，这款游戏里需要渲染大量的植被，那么开发者就需要一种新的高效的渲染管线，来更好的完成剔除工作，确保显卡不会因为多边形数量的爆炸而歇菜啊。因此，它需要显卡支持 Mesh Shaders 网格着色器才能够顺利运行啊。那这项技术也是在六千系的 A 卡上才首次支持的。老卡要想跑它也可以，但是转移的开销就非常大了。比如我这张十年前的二八零叉，它显然是不支持 Mesh Shader 的。虽然转移完之后好像也能运行，呃，但是这个帧数就只有个位数了。而且画质已经降成马赛克了，不说啊，怎么玩着玩着还突然闪退了呢？哎呀，看来这十年前的老卡在这个游戏里是真的被抛弃了。相比之下，六七五零 GRE 还是能够顺利运行《心灵杀手二》的。哎，你别说啊，这二 K 分辨率最高画质，开个 FSR 平衡档，如果不开光追的话，能够以八十帧以上运行，玩起来还算是比较流畅的。跑完上面这些游戏啊，其实你可以发现，如今制约这个老卡玩游戏的呢，不仅仅是性能了，更是越来越高的显存要求和技术门槛
啊，像《心灵杀手二》这种支持新技术的游戏呢，未来只会越来越多，对吧？那到那个时候啊，由于硬件上的落后啊，这些老卡就只能无情的被淘汰了。那十年前的主流 PC 和今天的主流 PC 放在一起，你才能感觉到啊，这十年间到底有多大的变化，对吧？这个性能可能只是一方面吧，三四倍的提升，在我看来其实也就是情理之中，没有很震撼啊。但是新技术的出现，很多时候是会从根本上改变玩法的。啊，从 FSR 到光追，再到这个 Mesh Shaders， 对吧？可能一样都是玩游戏，十年前后的体验上还是有不小的区别的。其他的外围特性呢，也在不断的升级。啊，对于要求不高的人来说呢，这个十年前的老电脑，或许今天依然能够满足大家的日常使用。啊，但是十年后的这些新技术呢，还是在游戏里面会让画面变得更逼真的。但有一说一啊，这游戏画面也是有边际效应的。这几年游戏对于硬件的要求可以说是指数级提升了。不知道十年后的大作画面和今天能不能拉开显著的区别呢？今天的这一代六七五零加一的主机又能不能跑动十年后的游戏呢？啊，我还是挺好奇的。那么好了，这就是本期视频的全部内容了。喜欢这期视频的话，一定要长按点赞，一键三连，也别忘了来我们淘宝店极客玩店看各种周边，也别忘了关注我们的频道极客湾。那我们就下次再见啦，拜拜。